a Madrid. Lorena, la reunión continúa a estas horas. Si sí, así es, esa reunión continúa, arrancaba exactamente a las 7 y 5 de esta tarde. A un lado de la mesa, el Ministerio de Industria, representado por el secretario general. Al otro lado, representantes de Alcoa, entre ellos el director general de Alcoa en España. También está aquí representado el Principado de Asturias a través de su director general de Industria, Manuel Monterrey, y también representada la Junta de Galicia, Comisiones Obreras y UGT. Fuentes del Ministerio de Industria nos aseguran que hoy esta reunión va para largo y tensión a la entrada de esta reunión con el director de Alcoa en España, que no ha querido hacer ningún tipo de declaración a las preguntas de TPA. Eso sí, tan solo ha contestado que él está aquí porque se le ha convocado. Porque tenemos una última hora, Lorena. Los sindicatos se han levantado de la mesa. Si así es, última hora, comisiones obreras y UGT se acaban de levantar de la mesa, abandonan esa reunión. Los sindicatos dicen, aseguran que durante estas dos horas, desde las siete que arrancaba esa reunión, han intentado convencer al COA de que deje a un lado ese expediente de regulación de empleo durante unos meses, dicen, para poder negociar tranquilamente en una comisión de trabajo. Pero dicen que al COA se ha negado, quiere seguir adelante sí o sí con ese expediente de regulación de empleo. Los sindicatos indignados aseguran que con esta decisión de la empresa no solo se está dejando en la calle a casi 700 familias, dice que también se están dejando a las comarcas abandonadas y que dicen, por ejemplo, Asturias, Avilés, esto dicen no se lo merece. Si esa reunión acaba de terminar en estos momentos, fuentes del interior de ese encuentro nos confirman que la reunión está estancada, que no ha habido ningún tipo de avance. Y a las 9 menos 10, hace muy pocos minutos, lo contábamos aquí en directo, comisiones obreras y UGT se levantaban de la mesa, abandonaba la reunión diciendo que Alco ha tomado, dicen literal, un tono prepotente, que no son flexibles. Los sindicatos, dicen, les han pedido tiempo que dejen a un lado ese expediente de regulación de empleo para seguir negociando en una comisión de trabajo, pero que la empresa se ha negado. Dicen que no solo dejan a 700 familias en la calle, sino que dejan a las comarcas abandonadas.